guests and members of the press. Welcome to the Exploration Museum today for the announcement of the 2015 Leif Eriksson Exploration Awards. Today, we will also brief you on the upcoming 2016 Explorers Festival to be held in Husavik annually from next year and the collaboration between the Exploration Museum and Fugue Art Center. At the end of the press conference, we will take questions in both English and Icelandic. Alright, so uh, we are, as you said, we're going to, going to announce uh, three things here today, uh, and we're going to start with the awards. Uh, some of you may know that we have already given out one of these awards uh, this summer to astronaut Harrison Smith, but the two others have not been announced and will be announced here today. These awards will be an annual event, and uh, their ship, they will be given out in three categories. Uh, first award is to uh, an explorer for a lifetime achievement or a recent achievement in the field of exploration. Uh, the second award is given out to a, an explorer under the age of 35. And the third award is given out to a person or an organization that has worked to promote exploration history. And uh, the person or the representative of an organization that receives that award will then go on to lead the uh, committee for next year. And uh, we will announce uh, the committee, which is a very good committee for next year, that will uh, give out the award for 2016 at this festival that we will introduce later today. But uh, now we're going to show you the uh, winners of uh, this, this year's award. The Exploration Museum is dedicated to the history of human exploration. From the early explorers to the exploration of space, the museum is located in the town of Husuvik on the northern coast of Iceland, 30 miles from the Arctic Circle. The Leif Erikson Exploration Awards are awarded by the museum in three categories. The Leif Erikson Exploration Award awarded to an explorer for a recent or a lifetime achievement in the field of exploration. The Leif Erikson Young Explorer Award, awarded to an explorer under the age of 35 for great achievements in exploration. And the Leif Erikson Exploration History Award, awarded to a person or an organization that has worked to promote and preserve exploration history. For his scientific work on the surface of the moon in 1972, and for his part in the geology training of all the astronauts that walked on the moon before him, astronaut Harrison Schmidt is awarded the Leif Erikson Exploration Award. As the lunar module pilot of Apollo 17, he became the 12th and final Apollo astronaut to set foot on the moon. As a geologist, he is the only professional scientist to have walked on the moon and the only scientist to have flown beyond low Earth orbit. Well, thank you. A competitive environment, but it, the only way you knew how to compete was to do the best job you could at what you were assigned to do. From a new generation, Jessica Watson is awarded the Leif Erikson Young Explorer Award for her 210-day voyage around the world from October 2009 to May 2010. When she arrived back in Sydney on May 15th, she became the youngest person to have completed a non-stop and unassisted Southern Hemisphere solo circumnavigation at the age of 16. An inspiration to both young people and adults around the world, Jessica does regular talks about exploration and her voyage. I want to keep challenging myself in different ways and there'll definitely be other sailing adventures one day. I want to sail around the world and actually stop, <laughs> visit some of those amazing places I went straight past. She tells her story in the book, True Spirit. For his commitment to the history of exploration, polar guide Dr. Hugh Lewis Jones is awarded the Leif Erikson Exploration History Award. When mankind was looking skyward to space, uh, there was one great journey on Earth still to be completed the first crossing of a continent, the first crossing of Antarctica. The author of many acclaimed books, his work has been published in more than a dozen languages. His heritage, activity, and writings on visual culture, photography and film, seafaring, 
mountaineering, and remote environments has earned his subjects wide international attention. His next book, Across the Arctic Ocean, is published this year by Thames and Hudson in London and New York. To learn more about the Exploration Museum or the Leif Erikson Exploration Awards, follow us on Facebook and Twitter or visit our website at explorationmuseum.com. So, these are the awards for uh, this year, and uh, now I'm going to give the podium via Skype uh, to Yessi in Italy, uh, where uh, Francesco and Giudetta, who are working here as uh, curators at the museum, will uh, announce the committee for next year's award. I'll place you here. Uh, good morning, Eric, everyone. Uh, so the scientific committee will be um, will have five members. The chairman of the committee will be Hugh Lewis Jones. Um, uh, as you know, already British historian, editor, broadcaster, and art director, uh, who has been an historian and curator of art at the Scott Polar Research Institute in the, at the University of Cambridge. Uh, he wrote several, several books about polar exploration and explorers, and that his works have been translated uh, in over 12 languages. And because he was, is, has been awarded with the Leif Erikson and Exploration History Award, uh, Hugh Lewis uh, will be the chairman uh, of the scientific committee for one year. Then we have uh, Victor Gardner, uh, who is the, an Islamic adventurer and foreign explorer. She reached the South Pole on January 17, 2013, after 60 days of work. She became the first standard to see the whole route from the coast to the South Pole. Then we, have, we will have Ari Trustin. Um, an Islamic journalist, writer, and he has written <coughs> several books on Islamic nature, geology, volcanology, astronomy, environmental pr protection, travel paths, and mountaineering. And then we will have uh, Francesco Perini, who is uh, one of the curators of the Exploration Museum. And, and, and my colleague, uh, Julita Rubin. Uh, also the curator of, our, uh, curator of the museum and graduated in uh, modern literature. All right. So we we hope to to do a, a proper proper job for this, and we are very excited to start this new project with these very important guests and, uh, and, and colleagues who turn to us. Oh, and uh, well, this, this is uh, the part about the awards which have now been announced. Uh, we're also today going to tell you about uh, the festival that is going to accompany the uh, uh, award ceremony next year. A uh, four day festival, actually, it's uh, more of a three day because the last day is always a lighter day. Uh, that will happen in uh, late September or early October next year. The uh, dates have not been fully decided, but they will be announced in about uh, one month or so. And. Uh, one of our uh, new uh, scientific committee members, Are Trösti, a very well-known Icelandic uh, geophysicist mm -hmm. and geologist. He will uh, be one of those who give talks here next year about his works. Uh, we will also have talks, obviously, by Wilbur Gartner about her explorations and uh, visits uh, from uh, well many uh, foreign uh, guests as well. But the, the, their name will be announced on a later stage as we are still in negotiation with those. Uh, I'm going to give the word to Marina now. Uh, this uh, project is a collaboration between the Exploration Museum and Fug Art Center and also with the help of uh, the Cultural House here in Husavik and the Well Museum. And uh, there will be events, talks, uh, concerts and uh, smaller and larger events in all of these uh, institutions next year. And uh, I'm going to give the word to you now. So Fug is an art center which is artist-led and non-profit. And uh, we have uh, three main spaces, and they are based in the very roof, in Husavik, of course. Now we have uh, the first space, which has a um, local artist and uh, workshop space to uh, deliver workshops to local people. Second space is a public space, which is open to the public with exhibitions, shop, and cinema space. 
And finally, the third space we have is a residency artist space, so which means we have from three to six artists coming from all over the world every month, staying in these studios and getting inspired by music and the surroundings. And this is where we would like to join our work with the Exploration Museum and uh, this uh, future exhibition and events where we could uh, uh, bring some artists that came here and actually explored the area and uh, bring in the uh, theme of exploring in a broader sense and uh, in the sense really like bringing together um, arts and science and museum work so this is really exciting for us this project and also we will uh, probably uh, use the uh, cinema space for uh, possible concerts and talks as well. So, a uh, very exciting collaboration between the Fugue Art Centre and the Exploration Museum. Obviously, what uh, drives this museum is uh, our interest in uh, this human need always to explore, always to go further, visit places that haven't been visited before. And uh, through uh, their work, uh, a lot of the artists that have come to uh, uh, work as, uh, or be at residence at Fuke have been working with uh, very similar themes as to what we are working with here. Uh, on the surface they will look very different but underneath there is this uh, common connection that uh, we hope to use for this project. Uh, I want to mention one artist uh, which I really fell in love with uh, last, last year I think it was. Uh, I've forgotten the name but uh, it was an artist who was working with Orbits. Michael uh, Honey. Michael Honey. And uh, what he did uh, last year, no it was it this year. It was in, uh April this, April this year, year yeah, yeah. And what he did, he uh, used uh, orbits to draw patterns and uh, he could make incredible art uh, using sort of as a science of space. And uh, so there are many connections and we look forward to seeing what uh, next year will bring for that matter. Now, uh, uh, here with us at the, t the table is uh, Arnar Omarsson. Arnar will be the artistic director of uh, the uh, events next year. And uh, of course, one of the bigger events is uh, an opening at the uh, Husavik Museum, the uh, Culture House in the upstairs gallery. And uh, he is also uh, working with us on the uh, last project that we are going to announce here today, and that is the uh, extension of the museum for 2019 and uh, building of a full scale. And this is uh, probably the first time this has been said in Iceland, I assume, the full scale replica of a lunar module. Uh, a lunar module he will tell you more about, I don't know. I'm Arnar and I will be uh, the artist director of few events and uh, the Lunar Module project. Well, as we know in this museum here, on the 21st of July 1969, two astronauts from the Apollo project landed on the surface of the moon and earlier this year, three of those astronauts uh, who had gone to the moon came to Musarik revisited some of the areas that they practiced on for the moon landing. Rusty Schweikart was one of, the, uh, one of the people that came here, one of the astronauts, and he is, uh, he is the first one actually to fly a lunar module, a practice flight. And, uh, and Ari Trösta uh, also was included in this trip. But uh, this trip was to celebrate 50 years since they came here to Iceland to practice. And now there is almost 50 years since they actually went to the moon. So in 2019, we are going to uh, we are going to open a new exhibition, which will be a full-size replica of the lunar module, which is an extension will be an extension to the museum. And and that is like Ole said that we are always trying to expand. We always we all have this need to expand and to explore more. And that will also be. Part of that is to introduce a new part to let people see full scale replica of this historical machine. But here. Yeah. And uh, we are now uh, going to take some questions if you have questions, and then at the end, uh, Arnold is going to give you the uh, once in a lifetime chance to visit Mars. <laughs> Leif, Seyri, Sámar, 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 
sína miklu þekkingu á og hann er Ari Trosti er einn af þremur Íslendingum held ég að sé alveg rétt sem er meðlemur í hinum virta Explorers Club London. í London Já. og London New York og, og hann er í gegnum hérna reyndar deildina í Noregi af því að Ísland er ekki með sér deild uh, þau voru, já þau ég held að sjö alveg örgulega bara þrjú sem eru í klubnum uh, Hugh Lewis er gríðarlega uh, svona vel tengdur maður í þessum konnaheim út í Bretlandi Náttúrulega, hérna, hann vann hjá Scott Paula Reisast Institute og hefur, hefur mikla, mikla þekkingu og mikil tengst og sambönd í, í þessum heimi og svo er náttúrulega bara gríðarlega verðmætt að hafa ítalska safnastjórn, stjóraleiða, fólkið með þarna og Vilborgu sem að náttúrulega eru í yngri kantinum og ég held að þetta getur orðið góð, góð blanda í þessari nefnd. Hvað Ertu búin að fá hérna einhverja dollara í viðbyggingur hérna? Það er verið að vinna í því okay. og hluta því náttúrulega er að kynna þetta verkefni núna. Uh, það er, við erum að fá í rauninni, má segja að gemfarnir eru svolítið að, að hjálpa okkur að íta þessu stað, þeir sem hafa verið hérna hjá okkur, vilja eru hérnir á verkefninu. Það sagði ég manna eitt eru að sagði hérna eitt að það vonast til að þá verið bara ekki að þetta stakka að. Já, já. Það ja, er eru mjög jákvæðir og, og finnst þetta merkilegt að sér að gera þetta hér á þessum stað og það hjálpar okkur líka að vera að gera þetta hérna svona á stað sem að fyrir kannski restina heiminum virkar ansi fjarlægur en geimfarnir áttu góða stundir hér á Íslandi náttúrulega í sumarinn en einna helst á þá við á sinni tíma fyrir voru hér og það sést kannski einna helst á því að í æfusjá sínum þetta eru þeir sem fóru til tungsins þá taka þeir allir gott pláss í að fjalla um dvölina á Íslandi og uh, það finnst mér svona að segja nokkuð um það að þetta hefur verið ferð sem skipta af miklu máli og í gegnum þetta ferðli þá hefur það komið alltaf betur og betur ljós eftir því sem ég verðtu fleiri af þessum gemfarum hvað þetta skipti miklu máli og reyndar á þessar aðtur það sem hefur ákvæmt um verlaunin hvað er smitt í sumar að þá talað hann sérstaklega í ræðu sinni um það að ferðin hér á Íslandi þegar þeir skipt sköpum í mjög stuttir í tungfangu nýja landstrón þannig að þeir í fyrstu ferðinni fengu þeir bara mjög skamma tíma Níl Armstrong var með vasa framan á, á gengfunum sínum og fyrsta verkið áður en hann gerði nokkuð annað á tunglinu var að teyja sig niður, grípa eitt stein og stingur hann með vasan ef hann skyldi þurfa að fara snögglega við uppborðinu. Uh, Harrison Smith var á tunglinu í þrjá og hálfan dag að vinna en Armstrong fekk tvo og hálfan tíma. Þannig að uh, hann sagði eitthvað það bara að þjálfinn hér á Íslandi hún skipti sköpum í því að Armstrong valdi alveg ótrúlega góð síni í þessari stuttu ferð. Og þetta kom frá jærfæðinginum. Samt, sko, þetta er alveg öruggt að safnið og þú og þið er eigið hauka í hafnið það sem þessi maður er í sáfra komið. Já. Og er alveg vini. Já. Og er alveg vini. Vini. Já. Það er alveg ljóst að það sem þetta safnið verður að gera og mynda tengingar við þessum mest sem eru hér á, hér á myndum og þið sjá hérna það sem að Arfstrong er hér með veðustöngina Já. og síðan er það Rösti Svarkart og Walter Könningam fyrir sko uh, 40 og 8 Þeir voru fyrir honum, á þeim fyrir tjóðum síðan, á þeim þeir sko og það sem þeir segja bara mikilvægi þessara æfinga hér á Íslandi og, og það að fara til tungsins auðvitað var þetta kappreppa á milli, milli, milli rússana og, og bandaríkja manna að ná afrekum, afrekum í geimvísindum, rússanir voru þetta hún er að leiða með henni Lækru og, og, og Gagarin og svo framvegis og voru mjög dögulegir í, í því Bandar ekki með skutt sefart einhverjum dögum seinna í stöðta ferð en síðan kemur kærnitím í sína áallan bara að koma manni til túlsins og örugum heim aftur og þeir bara fullt en rússaði voru í raun og voru bara efnaður og þeir urðu bara að rækta korn og það sko og gátt ekki kemst við það en ferðin til túlsins eru þetta annars verður það að vera fyrstur til þess að ná þessu marki en líka að ná síni sortnum frá tunglinu og þetta vísindalega og það er það sem er svo stór þáttur í þessu þeir voru ekki bara að senda matið tunglsins til þess að spóka þar og til baka en þetta sem það er ferð eftir ferð sko til að rannsaka rannsaka og þeir þar er svo smitt og þeir þeir náðu rauðu hundur rauða rauða litir sko og sjá ímist þetta og Harri svo smitt segir okkur sem er jafnræðingur hann ferðast með okkur um háleiti Hann er alls staðar að sjá líkindi, það voru eldgós á tunglinu líka, það eru eldgós á Mars og það var ís líka og það flæðir, það verða svona flóð eins og við höfum, við erum að fá úr vatnaviklið þegar er eldsöbrótt og þess vegna er Ísland svo einstakt hvað þetta varðar, segja þeir allir og hlutur Íslands var gríðarlega mikil 
og ég er að merkilegt að það skuli enginn hafa gert svona mikið úrinu fyrir enn að ungur maður fyrir orður í landi fyrir að taka þetta. Kvöldi bara að þér að þetta er. Já, þetta er bara, hlutur okkar er gríðarlega mikið við þessu. Þeir hafa allir sagt það líka gaman sér frá því að þessi geimfara, við erum búin að fá fimm geimfara allt í allt til okkar og rappa á verkefninu og reynda sex geimfara, geimskuldi geimfara, hvernig að tryggva svona við fengið til okkar. En fimm appala og geimfara um við tengir í heimsvokn og þeir hafa allir talað um það að Ísland sé á margan og líka áttjásanlega jafnvel fyrir þjálfun fyrir Mars. Og NASA tilkynnti nú á dögunum að þeir er eitthvað stefna þangað, þeir er búin að stefna þangað sem leyndi ljóst um ára og tíu. En þetta gengur rétt að maður fjármögnum þess verkefni sem þetta er gríðar að dýrt. En ég hugsa að menn munu horfa til Íslands að koma hér reglulega hópar, bæði þeir að Curiosity Rover var sendur upp, þá var verið að prófa ymsan búnað hér á Mývarsvæðinu. Það var nú bara hér í sumar um þriggja vegna skeið, hópur samjöður frá NASA og endast með jarðgæðastofnuninni og þeir hugsa til okkar þegar það kemur að þessari þjálfum. Þannig að ég held að Íslands þáttur í geimkönnun mun bara auka sinni árunum. Nú, eins og pappi segir með þann ákúa að þetta er að vekja aðtikli og eitt af því sem við erum að fara að gera núna næsta sumar og að þetta byrjar í vetur í sölu, það er að það að saga krafla á akkurri þegar það fara að keyra ferðir Bandarækjumenn eru þeir sem eru kannski mest eru sótt hér ferðamanna á Íslandi og næsta sumar þá verður byrja að kera ferðir upp á þetta svæði með sérstakri áhverslu á æfingar geimfarana í raunni fær fólk að prófa ímislegt sem þeir prófaðu þannig við sjáum líka bara tækifæri hennilega í ferðamennsku í þessu og það kemur auðvitað reynslega það næsta sumar með þessum ferðum þetta var kynnt á ferðarásti nú til London núna í seinustu viku og vakti mikla aðtekli þar, sagði hann mér, sagði var breyr á sagatrafir við vorum búin að vinna að Þannig að þetta er, það eru margir fræðir sem að þetta verkefni getur spunnið af sér og við hlokkum til þess að hverju þeir verða í framtíðinni. En ég held að við þakkum bara kjærlega fyrir í dag og fyrir komuna hér og að lokum fyrir þá sem vilja prófa að upplifa það að vera svona í rauninni á mars þá ætlum við að bjóða ykkur blaðmönnum það hér.